நினைக்கிற தோவைக்கே அது வேற விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கலகக்காரனே நீ கலகக்காரனாக இருக்கிறாய் சில வேலைகளிலே சிலருடைய பலம் எல்லாம் பொல்லாமிலே இருக்கிறது அவர்கள் பொல்லாம்பு செய்ய அவர்கள் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய பலத்தை காண்பிப்பார்கள் நல்லதை செய்வதற்கு அவருடைய பலம் இருக்கார் அதாவது அவர் சொல்ற பொல்லாமில் ஏன் பெருமை பாராட்டுகிறாய் தீமையான காரியங்களை செய்வதே அவருடைய பலம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தாவி சொல்ற பொல்லாமல் செய்வது தேவனுடைய பலன் அல்ல இந்த தோவைக்கும் சவுலும் தன்னை பலவான் என்று நினைத்தார்கள் அது உண்மையிலே பலவான் யார் தெரியுமா தாவிது தான் பலவானா இருந்தார் சவுல் தனக்குள்ளே நினைத்தது என்னவென்றால் தான் ஒரு பலவானா இருக்கிறேன் என்று தன்னுடைய பிள்ளைகளே நாம் எல்லாரும் உலகத்தாருடைய பார்வையிலே அவருடைய எண்ணத்தில் அவருடைய சிந்தனையிலே எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்போம் என்றால் பலவீனர்களைப் போல இருப்போம் அவருடைய பார்வையிலே நம்மை அவர்கள் இவர்களை விட நாம் பலவான்கள் ஏனென்றால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற இரண்டாம் வசனத்திலே நீ கேடுகளை செய்ய எத்தனம் பண்ணுகிறாய் இந்த பலவான் யார் எப்பொழுதும் கேடானவைகள் செய்கிற பலவான் அவனுடைய நாம் எப்படிப்பட்டது ஒரு கத்தியை போல சவரன் கத்தியை போல உன்னாவது தீட்டப்பட்ட சவரன் கத்தியை போல இருக்கிறது பாருங்க பொல்லாமல் செய்கிறதுனாலே தன்னை ஒரு பலவான் நினைக்கிறான் கேடுகளை நினைக்கிறதுனாலே அடுத்தவனுக்கு கெடுது செய்யக்கூடிய எண்ணம் சிந்தை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருக்கும் உள்ளத்திலேயே இருக்கும் யார கெடுத்து பேசலாம் அலைகிறது அங்கீங்கமாக அலைகிறது அது தன்னிலை பலவான் என்று காண்பிக்க நினைக்கிறார்கள் கபடு செய்யும் நாவு தீட்டப்பட்ட சவரன் கத்திய போல் இருக்கிறது மூன்றாம் வசனத்தில் நன்மையை பார்க்கிலும் தீமையையும் யதார்த்தம் பேசுகிறதை பார்க்கிலும் பொய்யையும் விரும்புகிறார் இந்த பலவான் யார் தெரியுமா நன்மையை விரும்பாத பலவான் எப்பொழுதுமே தீமையை விரும்புகிறவன் சரியானதை நலமானதை பேச மாட்டான் பொய்யையே பேசுவான் பேசிட்டு பேசிட்டு நான் பேசலன்னு சொல்ற ஆட்களை ஊழியத்தில் பார்த்துருக்கிறேன் என் காதால கேட்டிருக்கிறேன் அவங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டிருக்கிறேன் கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது ஐயோ நான் பேசுறேன்னா நான் பேசவே இல்லையே நான் சொல்லவே இல்லையே நேரடியாகவே இவர்கள் தங்களை பலவான் என்று காண்பித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் ஆனால் தாவிது எந்த இடத்திலும் தன்னை பலவான் என்று காண்பிப்பதற்கு முந்தி கொள்ளவில்லை நான் முன்னுரையாய் சொல்லுகிறேன் கவனியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பலவான்களால் இருக்கக்கூடிய நிலை எது தெரியுமா தாவிது சொல்லுகிறார் அதே அதிகாரத்திலே அவர் சொல்லும் போது குறிப்பிடுகிற ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் எட்டாம் வசனத்திலே தேவனுடைய கிருபையை என்றைக்கும் நம்பி இருக்கிறேன் அவருடைய வாழ்க்கையிலே நான் பலவானாய் இருப்பதற்கு உள்ள ரகசியம் என்னவென்றால் நான் வந்து தேவனுடைய கிருபையை நம்பி இருக்கிறேன் அதனால்தான் முதலாம் வசனத்தில் அவர் சொன்னார் தேவனுடைய கிருபை என்னாலும் உள்ளது கத்தருடைய பிள்ளையே இந்த நாட்களிலே எப்பேற்பட்ட உலக பிரகாரமான பலவான்கள் எல்லாம் பலவீனம் அடைந்து விட்டார்கள் 
அவர்கள் தங்களை பலவான் என்று சொல்ல முடியவில்லை ஏன் அவ்வளவு பெரிய தாக்கம் அந்த நுரையீரலை தாக்கி அவர்களை சின்னாபிதமாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கிற நிலை இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறோமா நான் உங்களோடு கூட பேசுகிறேனா இந்த காலையிலே உங்களுடைய இல்லத்தில் இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்கிறீர்களா அல்லா விட்டால் இந்த செய்தியை மத்தியானத்தில் கேட்கிறீர்களா மாலையை கேட்கிறீர்களா அல்லது இந்த செய்தியை நீங்கள் எப்பொழுது கேட்டாலும் சரி இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்பதற்கு காரணம் என்ன நான் பலவானா இருக்கிறதுல பெருமை பாராட்டுகிறவன் அல்ல என்னுடைய படிப்பிலே நான் பெருமை பாராட்டு பாராட்டுவது இல்லை என்னுடைய திறமையிலே நான் பெருமை பாராட்டுவது இல்லை இப்படி பெருமை பாராட்டவர்கள் தான் தன்னை பலவான் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் தாவி சொல்லுகிறார் நான் பெருமையிலே பெருமை பலவான் என்று காண்பிக்கிறவன் அல்ல தேவனை திரும்ப என்னாலும் உள்ளது இந்த காலவேளை சொல்லுகிறேன் நுரையீரல்கள் என்பது எல்லாரும் இருக்கிறது எனக்கு இருக்கிறது இந்த செய்தி கேட்கிற எல்லாரும் இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு உங்களோடு பேசுகிற என்றால் பேசுகிற அடியே தேவனுடைய கிருவையை நம்பி இருக்கிறேன் தேவனுடைய கிருவையின் வாழ்க்கையிலே கத்து எனக்கு கொடுத்த ஊழியத்திலே எனக்கு கொடுத்த திருச்சபையிலே அவருடைய கிருபை என்னாலும் உள்ளது ஒரு பாடல் இருக்கிறது அல்லவா தேவ கிருவை என்று உள்ளது அவர் கிருவை என்று உள்ளது அவரை போற்றி துதித்து பாடுவை அன்றுடைய பிள்ளைகளே பலவால் யார் தெரியுமா தேவனுடைய கிருவையே நம்பி இருக்கிறார்கள் நீங்க தேவனுடைய கிருவையை நம்பி இருந்தால் நீங்கள் தாங்க பலவான் தேவனுடைய கிருவை என்னாலும் பொழுது சகோதரனே சகோதரியே இந்த காலமில் முதல் பேரே சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய கிருவையை நம்பி இருக்கிறவர்கள் தான் இந்த பயங்கரமான இருளான சூழ்நிலையிலே பயங்கரமான சூழ்நிலையிலே தேவனுடைய கிருவையை நம்பி இரு சகோதரனே அந்த கிருவை உங்களுக்கு இருக்கிற வரையும் அப்போ சாகிய பவுல் கொரிந்திருப்பத்தில் அவர் சொல்கிறார் அல்லவா அன்றுவரே ஒரு முல் என்னை குத்திக் கொண்டே இருக்கிறது இந்த முல் என்னை பலவீனப்படுத்துகிறது அவர் சொல்லுகிறார் இந்த முல் என்னை குத்துகிறது சாத்தான் குத்துகிற சாத்தானா இருக்கிறது அன்றுவரே இந்த முல்லை நீக்க மாட்டீரா அந்த முல்லை விட்டு எடுக்க மாட்டீரா என்று அவன் ஜெபித்தார் சில நேரத்தில் முள்ளு நம்மை விட்டு போகல அது நம்மை பலவீனப்படுத்துவது போல நமக்கு தெரிகிறது ஆட்கள் சொல்லுவாங்க இந்த நாக்கு என்ன வேணாலும் பேசுங்க எதை நம்ம செய்தாலும் பணம் சம்பாதிக்கிறோம்னு அவங்களும் யூடியூப்ல தான் பணம் சம்பாதிச்சுருக்கிறாங்க ஊழியக்காரர்கள் ஊழியங்களை யூடியூப்ல தான் செய்ய முடியும் வேற எப்படி செய்ய முடியும் இந்த நாட்களில் பாட்டு பாடினாலும் யூடியூப் தான் எல்லாம் யூடியூப் தான் வேற வழி இல்லை இல்லையா இதுக்கு எதிரடியாக பேசுறது எங்க பேசிருக்கிறாங்க அதுதான் அதுல எத்தனை பேர் அவங்களுக்கு பாக்குறாங்க வியூவர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அதுல அவங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் கவனியுங்க இன்றைக்கு அநேக நேரங்களில் எதை செய்தாலும் எதாவது ஒன்றிலே அவர்கள் விமர்சனம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன் ஒன்றை சொல்லுகிறேன் நம்முடைய பலம் நம்முடைய திறமையில் அல்ல நம்முடைய பலம் நம்முடைய பணத்தில் அல்ல நம்முடைய சாமர்த்தியத்தில் அல்ல நம்முடைய பலம் தேவனுடைய கிருபையில் இருக்கிறது அப்பொழுது அப்போ சாகிய பௌலிடத்திலே ஆண்டவர் சொன்னார் பவுலே அந்த கிருப உனக்கு நான் தரேன் சொல்லுகிறார் என் கிருபை ரெண்டு குழந்தைய பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷத்தில் என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே 
എൺപതം പൂർണമായി വിടാൻ ോഹിച്ചുവയെ നമ്പി നിൽക്കുന്ന സമയത്തില് അന്ത ബലവീണങ്ങൾ വരുന്ന പറ്റിയില്ല ഓഴിയത്തിനുടിയ കാര്യങ്ങളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാൽക്കാം ആണ്ടിലിരുന്ന് ഇന്നേക്ക് വരെയും ശരീരത്തിലെ ഷുഗർ കംപ്ലൈന്റ് അടിയേണ്ടിയ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങളാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇന്നേക്ക് വരെയും ശരി ഇന്ത ഡയബറ്റീസ് ഇന്ത സക്രവ്യാധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വന്ന് ഇന്നേക്ക് വരയ്ക്കാൻ അതെ വിട്ട് പോകല നിറയെ ഉള്ളിയുടെതാ എല്ലാ ഉള്ളിയുടെ എല്ലാവരും ഇളമരുത് അതിനാണ് ഉള്ളിയത്തെ വിട്ടിട്ടല്ല ചിലർക്ക് വ്യാധി വന്നാൽ ഉള്ളിയത്തെ വിട്ടുവാങ്ങ ഞാൻ ചൊല്ലുവേ നീ പ്രശ്ന വന്ന് ഊഴിയത്തെ വിട്ട ഞാൻ ഉണക്ക് കൃപ ഇല്ലെന്ന് അർത്ഥം പോരാട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോത് ദേവനുക്കാക ചെയ്തത് നീ വിട്ടിട്ട് ഉണക്ക് കൃപ കടയാല എത്രയോ മക്കളുടെ വാഴ്ചയെ നാം പാർക്കണം ഫാദർ ഗവൺമെന്റ് പാണ്ടത് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഭയപ്പെടാതെ എൻ കൃപ ഉണക്ക് പോകും ബലവീനത്തിലേ എൻ ബലമോ പൂർണമായി വിളങ്ങു അത് അപ്പടിപ്പെട്ടവനതാണ് ബലവാ സുരുക്കമാ സൊന്ന സൗൽ തന്നെ ബലവാൻ എന്ന് ചൊല്ലുവത് തൻ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈറ്റയെ നമ്പി ചൊല്ലുകര സൗൽ തന്നെ ബലവാൻ എന്ന് ചൊല്ലുവത് തനക്ക് ദാവിതിരിക്കുന്ന ഇടത്തെ വന്ന് ചൊല്ലുകര കലഹക്കാലം ഒരു നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ പറഞ്ഞ തോവേക്ക് ഇവൻ കലഹക്കാലം ിയാണ്ടി <laughs> ഞാൻ സൊല്ലത് പട്ടം പെടാമ സൊല്ല ഞാനമ്മ നടന്നുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ ഞാനമ്മ നടന്നുകൊണ്ട് അവളതാ ഇങ്ങനെ சொல்ல முடியும் ஏன்னா நீங்க அதை ஏற்று கொள்ள கூடிய நிலையில இல்ல நீங்க சும்மா சொல்லுங்க சொல்லுங்க பாச்ச நான் ஒன்னு பிரச்சனை எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் நான் அத எல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன் ஐயோ எனக்கு தெரியும்ங்க ஊழிய கால அதுல கூட ஞானம் இல்லாம இருந்தா இப்படி கேட்பாங்க என்ன சொன்னாங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் പട്ടും പടാമൽ സ്വർണ്ണം പുരിഞ്ചിക്കുക അവളതാ എല്ലാവരും ഇപ്പടിപ്പെട്ട നവർ എന്ന് എനിക്ക് തെരുകളോ അവളെ മറ്റുന്നാ ഞാൻ ചൊല്ലിടുക എല്ലാരും ചൊല്ലാണ് അവൻ കൂടിയ കാലം കിടയാതെ ഇയാളെ പാത്രം ഇവളെ ചക്കാതിങ്ങ അവളെ ചക്കാതിങ്ങ അവളുടെ പൈസ അതിങ്ങ ഇവിടെ പൈസ അതിങ്ങ ഇപ്പടിയേ ചൊല്ലിട്ടുണ്ട് ഇത് പിരിക്കലാ വേറെ അത് ചെയ്യ മാട്ടാ പാസ്റ്റ് സരി പോട്ടോ അന്ത 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 സനിയ സനിയ എനിക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ വാഴ്ചയിലെ കച്ചവടിയ പിള്ളികളെ ഇന്ന് തോവയൊക്കെ തന്നോട് കൂടെ വെയിത്തുകൊണ്ട് അവിടെ സൗരോട് ഒരു കൂട്ടമേ ഇരുന്നത് ദാവിത പിടിച്ചു കൊടുക്കരുത് അവ അന്ത ബലമാണ് അതിലെ പെരുമ പാരാട്ടുകള ആനാൽ ദാവിത് കൃപ എന്നും എന്നാലും ഉള്ളത് ദേവുടെ കൃപയെ ഞാൻ നമ്പിയെടുക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വർണ കൃപയെ നമ്പിയിരുങ്ങ നീങ്ങതാ ബലവാ ഉങ്ങ പഠിപ്പ് ഉങ്ങ പട്ടം ഉങ്ങ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം അവിടെ ഓരോ വെച്ചേക്ക് അത് വേണ്ടെന്ന് ചൊല്ല മാട്ടേ അരസാന്നത്തിൽ നിന്ന് സ നേരത്തെ വന്ന് കേൾപ്പാങ്ങ നീങ്ങ എന്നെ പഠിച്ചിരിക്കീങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ യേശു നമ്പി ശരീരം കിഴിച്ചു പോട്ടേന്നാ അവിടെതാ പ്രശ്നം ആയിരുന്നു ഉങ്ങൾക്ക് നീങ്ങ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അരസാന്ത അധികാരികൾ നമ്മളുടെ കേൾപ്പാ നീങ്ങ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിങ്ങളാ ആമാ എങ്ങനെ ശരിവിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ ഭദ്രമോ വെച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ യേശു വിശ്വാസിക്കണേ അതിനാൽ തന്നെ പിടിച്ചു പോട്ടേന്ന അതിക്ക് പിന്നെ റൊമ്പ ചില സിക്കലെല്ലാം സന്ധിക്ക് വേണ്ടി വന്നു അതാൽ അതെല്ലാം ഒരു പക്കം ഇരിക്കട്ടോ മുതലാവുന്ന ഒരു ദൈവപ്പിള്ളയുടെ ബലം എങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന 
அந்த கிருபையில தான் இருக்கு நீங்க ஒரு ஆமேன் என்று சொல்லுங்க கிருபை தான் தேவனுடைய கிருவைய நம்பி இருங்க சொல்ற இல்லையா அங்க இத வசனத்துல ஒன்னு சாமுவேன் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பதுல சொல்ற அப்பொழுது சவுலின் ஊழியக்காரனோடு நின்ற ஏதோ மணி தோவைக்கு பிரதமாக ஈசாயின் மகனை நோவில் இருக்கிற அகிதோப்பிக்குமானி அகிமிலிடத்திலே பல கண்டை பார்த்தவன சொல்லலாம் சில நேரத்தில் ஏதாவது ஒன்னை பாதுகா உடனே சொல்லிடுவான் ஐயோ சில நேரங்கள ஊழியங்கள்ல இருக்கிற அந்த டார்ச்சர் பண்ற ஆட்கள் சில இருப்பாங்க ஆனா நான் தாழ்மையோடு சொல்றேன் தேவனை கிருவையை நம்பி இருக்கிறேன் தேவனை கிருவையை நம்பி இருக்கிறேன் அப்போ சாகி பவுல் ரெண்டு குழந்தை பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அந்த வசனத்தை சொல்லிவிட்டு அடுத்த பகுதிக்கு போக விரும்புகிறேன் பலவீனத்திலே என் பலம் பூர்ணமாய் விளங்கும் ஆகையா கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாதாட்டுவேன் அந்த கிருப உனக்கு தந்துட்டம்பா அப்போ சாகி பவுலே உமக்கு அந்த கிருவை நான் தந்துட்டேன்னு ஒன்னு அந்த பலவீனத்திலே அவர் சொல்ற நான் மிகவும் சந்தோஷமாக மேன்மை பாராட்டுகிறேன் அதுதான் அந்த அப்போ சாகி பவுலுடைய பலம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு அந்த பலன் எடுக்கிறதா சவுலுக்கு அந்த கிருவை இல்லைங்க சவுலுக்கு அந்த கிருவை போயிடுச்சு அந்த கிருபையினால் வருகிற பலன் அந்த பலன் அந்த பலவான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் உங்களுக்கு கிருபை இருந்தா நீங்க தான் பலவான் உங்களுடைய சரீரத்தில் வருகிற எல்லா பலவீனத்திலையும் தேவனுடைய பலன் இயேசுவின் நாமத்தில் காலவழியில் விளங்குவதாக அற்புத சுகம் உண்டாவதாக நாம் நிர்மூலமாக இருப்பது ஆண்டுடைய சுத்த கிருவை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலே வந்த கொரோனாவிலே நிர்மூலமாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலும் இந்த மே மாதம் இந்த நாளிலும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்றால் ஆண்டுடைய கிருவையின் பலன் உங்களுக்கு இருக்கிறதாகவே தான் நீங்கள் நிர்மூலமாகவில்லை அவருடைய சுத்த கிருவை தாவினுடைய பலன் அதில் தான் அடைந்திருந்தது ஒரு தேவ பிள்ளையுடைய பலன் எது தெரியுமா ஐம்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்திலே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏழாம் வசனத்திலே இதோ தேவனை தன் பலனாக எண்ணாம தன் செல்வ பதக்கத்தை நம்பினார் அதை வேறு விதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேவனை தன் பலனாக எண்ணாதவர் நம்ம வாழ்க்கையில் எதுங்க ஸ்ட்ரென்த் தேவன் தான் எதுக்கு எடுத்தாலும் இந்த கிறிஸ்தவ ஆண்டவர் ஆண்டவர் என்று சொல்றாரு இந்த விசுவாசி எப்ப பார்த்தாலும் கத்தர் கத்தர் என்று சொல்றாரு சொல்றாரு எங்க சொல்றோம் இதெல்லாம் விளையாட்டு வார்த்தையா நம்ம சொல்ற ஆவிக்குரிய வார்த்தையெல்லாம் சிலர் விமர்சனம் பண்ணுகிறார்கள் இதெல்லாம் விளையாட்டு வார்த்தை கிடையாது திரும்ப திரும்ப சொல்றதுனால அது விளையாட்டாக நீங்க நினைச்சா நினைச்சீங்க அப்படி சொல்லுறதுனால வருகிற விளைவு சரீரத்தில் ஆவியில ஆத்மாவில உண்டாகிற வித்தியாசத்தை அனுபவிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால சில நேரத்தில் சரீரத்தில் அதிக களைப்பு சரீரத்தில் அதிக சோர்வு காற்று குடிச்சா கூட போகாதுங்க டீ குடிச்சாலும் போகாது பூஸ்ட் குடிச்சாலும் போகாது போலிட்டா குடிச்சாலும் போதாது என்ன செய்ய வயசாகுது நான் எழுதி கட்டுடைய ஊழியத்தினுடைய காரியங்களை 
செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் இன்றைக்கு வரையும் செய்கிறேன் கத்துடைய கிருமையினால் சில வாயுகளை கூப்பிட்டால் வருத்தப்படாதீங்க என்ன செய்யற தூங்குற தூங்கி தூங்கி தூங்கிய தன்னுடைய எதிர்காலத்தை நாசமாக அருமையான விசுவாசிகளே பிள்ளைகளே வீட்டில் இருக்கிறீங்களா தூங்கி தூங்கி நேரத்தை வீணாக்கிடாதீங்க பிரயோஜனமான காரியங்களை கொஞ்சம் நேரத்தை செலவு பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம் பயிர் வாசிங்க பாட்டு பாடுங்க ஜவம் பண்ணுங்க உங்க வீட்டில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கீபோர்டு கிட்டார் ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்தா அதை கொஞ்சம் உட்கார்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க தூங்குற நேரம் ராத்திரி மட்டும் வச்சுங்க அல்லது பகலில் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க ஆனால் என்ன பிரிதர் பண்றீங்க என்ன பண்றது தூங்கி தூங்கி எழுந்த தூங்கி தூங்கி ஆடாப்பா அப்படி எப்பா தயவு சார் அந்த வேலை செய்யாத எங்க காலம் எல்லாம் போயிடுச்சு வந்துட்டோம் அறுபத்தி ரெண்டு வயசு கருத்து வந்துருக்கிறவங்கள குழந்தைட்ட பலத்தில் மிகுதியால வந்துட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஆனா உங்க வயசுக்கு நீங்க இன்னும் எத்தனையோ காரியங்களை கத்திருக்காக நீங்க செய்யணும் கத்திருக்காக ஓடணும் உங்க வீட்டுல இருக்கிற கீபோர்ட பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிற கிட்டார பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க யாராவது சும்மா சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்காதீங்க இன்னைக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு சில அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க சும்மா இன்னும் போய் படிச்சுங்க அது வேஸ்ட் அது நீங்களாக இருந்து உங்களுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து நீங்களா இந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக்க அதுக்குதான் சொல்றேன் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சரி ஒரு இடையில ஒரு சின்ன குறிப்பு ஆலோசனை முடிஞ்சு சொல்றேன் உங்க பிள்ளைகளும் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா இருங்க நேரத்தை வீணாக்கிடாது பலன் என்பது அதே பல நேரங்கள் இல்லை இதை சாப்பிட்டா பலன் அது சாப்பிட இல்லைங்க முதல் பலனே ஒரு தெய்வ பிள்ளை ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு இருக்கிற ஒரு ரகசியம் என்ன தெரியுமா பலம் என்ன தெரியுமா தேவன் தான் என்னுடைய பலன் பதினெட்டாம் சங்கீதத்தில் முதலாம் வசனத்தில் அவர் சொல்லும் போது பதினெட்டாம் சங்கீதம் முதலாம் வசனத்தில் ஆண்டு வரை அவர் கூப்பிடும் போது எப்படி கூப்பிடுகிறார் தெரியுமா என் பலனாகிய கர்த்தாவே கர்த்தரை கூப்பிடும் போதே அவர் சொல்ற என் பலனாகிய கர்த்தாவே அப்போ நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கணும் என்னுடைய பலன் நீர் தான் ஆண்டவரே இந்த பொன்னாட்டிலே பெருமை பாராட்டுகிறவன் இந்த கபடு செய்யும் நாவை உடையவன் சவரங்கத்திய போல பேசுகிறவன் நன்மையை பார்க்கும் தீமையை பேசுகிறவர் யதார்த்தமாக பேசாதவன் அவன் வாழ்க்கையிலே தேவனை தன் பலனாக வைத்திருக்க மாட்டார் அவன் தன்னுடைய பணத்தை தான் தன்னுடைய செல்வத்தை தான் பலனாக வைத்திருப்பான் ஆனால் உண்மையிலே அவன் பலவானே அல்ல இரண்டாவது பலவான் யார் என்றார் அவர்கள் தேவனை தன்னுடைய பலனாக வைத்திருக்கிறவர்கள் கத்துடைய பிள்ளைகளே எண்பத்தி நான்காம் சங்கீதத்திலே தாவி சொல்லுகிறார் சங்கீதம் எண்பத்தி நான்கிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐந்தாம் வசனத்திலே உண்மையிலே பலன் கொள்ளுகிற மனுஷன் ஏழாம் வசனத்திலே அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலம் அடைந்து என்ன ஜெபிக்க சொல்றோம் சிலர் ஜெபிக்க வேணாம் சொல்லுவாங்க அவங்க எல்லாம் தங்களுடைய திறமையில பேசிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப நாள் இதெல்லாம் ஓட ஜபம் பண்ணாமல் செய்யப்படுகிற ஊழியங்கள் உபவாசம் பண்ணாமல் செய்யப்படுகிற ஊழியங்கள் கத்தருக்கு காத்திருக்காமல் செய்யப்படுகிற ஊழியங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஓட கொஞ்ச நாள் தான் ஓடும் அதுக்கு பிறகு அவங்க சொன்னதையே ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வரணும் தேஞ்ச ரிக்கார்டு மாதிரி போக வேண்டியது வரும் அதுக்கு பிறகு அவங்க கற்றுக்கொள்வாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஏன் ஜபம் பண்ணுங்க சொல்றோம் ஜபம் பண்ணுங்க சொல்ல காரணம் என்ன அந்த பலனத்தின் மேல் பலம் பெறுவதற்கு தான் அவர்களை பலம் கொள்ளணும் கத்தரை என் பலனாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உபவாச பண்ணுங்க சொல்றமே எதற்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் ஆகியும் சபையில் இன்றைக்கு உபவாச ஜபம் எல்லாரும் கூடி ஜபிப்பதற்கு ஜப வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விட்டது ஆனாலும் தனித்தனியாக குடும்பத்திலே 
நீங்கள் செவியுங்க உபவாசித்து ஜபம் பண்ணுங்க பாதத்தோடு ஜபம் பண்ணுங்க கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு பலனாய் மாறுவாராக கத்தரே உங்களுடைய பலனாய் இருப்பாராக பலவான்களாய் இருங்க ஆவிக்குரிய பலவான்களாய் இருங்க தாவியினுடைய பலன் கிருவை தாவியினுடைய பலன் தேவனே தாவிதற்கு பலனாய் இருந்தார் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எவ்வளவு பணம் எவ்வளவு வசதிகள் எவ்வளவு பெரிய நகைகளை நீங்க இருந்தாலும் சரிங்க நீங்க அறிக்கையிட வேண்டியது நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டியது ஆண்டவரே எனக்கு நீர் பலன் ஆண்டவரே எனக்கு நீர் தான் பலன் ஆண்டவரே நாம் அதை உணரணுங்க பல நேரத்தில் நாம் அதை உணராம போயிடுறோம் கத்தோடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நீங்க இந்த கால நேரத்தில் என்னை பலப்படுத்தும் என்று கத்தத்தை கேளுங்க நியாயமை புஸ்தகத்தில் சிம்சோனை பார்த்து தெரியலான்னு கேட்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது நியாயமையின் புஸ்தகம் இந்த தெரியலால் சிம்சோனை தன்னுடைய மடியிலே படுக்க வைத்து விரதி கேட்கல ஐந்தாம் வசனத்தில் நியாயபதிகள் பதினாறு ஐந்திலே இந்த பெண் சிம்சோனத்தில் கேட்கும்போது பெல்சின் அதிபதிகள் அந்த தெய்வாக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறாங்க அவர்கிட்ட நைசா பேசி கேடு அவங்ககிட்ட சிம்சோன்ட கேடு அவனுடைய மகாபலம் எதினாலே உண்டாயிருக்கிறது ஆறாம் வசனத்தில் அந்த பெரிசனுடைய அதிபதிகள் சொல்லிக் கொடுத்தத இந்த தெளிலால் சிம்சோன் தன் மடியில் இருக்கும் போது கேட்கிறாப்ல உன் மகாபலம் எதினாலே உண்டாயிருக்கிறார் ஆகவே தெளிலாலும் பெலிசனுடைய அதிபதிகளுக்கும் சிம்சோனுடைய பலத்தை அறிய முடியல அறிய முடியல என்ன பலப்பா அவருக்கு எப்படி போ இந்த கேட்ட தூக்கிட்டு போனாரு எப்படி போ ஒரு தாடை எழும்பல ஆயிரம் பேரை கொண்டாரு எப்படி போ இந்த சிங்கத்தை கொன்றாரு இந்த மாதிரி ஒரு பலனை எங்கேயுமே யாருக்கையும் நம்ம கேள்விப்பட்டது இல்லையே அறிந்தது இல்லையே அப்போ இந்த சிம்சோனுக்குள்ளே பலத்துக்கு ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது இந்த ரகசியத்தை ஆண்களை அனுப்பி கேட்டால் சொல்ல மாட்டாரு சில இடத்தில் கடன் வாங்குறதுக்கு தன்னுடைய மனைவியை தான் அடுத்த வீட்டு அனுப்புவார்கள் நீ போய் கேள் அவர் கொடுப்பார் நான் கேட்டால் இல்லை என்று சொல்லுவார் சில பெண்கள் வீடு விட்டு போய் போய் கேட்பார்கள் ஐயோ பெண் ஆயிற்றே கொடுத்து விடுவோம் இந்த தெளிவான இந்த பெரிசனுடைய அதிபதிகள் பயன்படுத்தினார்கள் நான் அடிக்கடி சபையில் பேசியிருக்கிறேன் உன்னை ஏன் நேசிக்கிறார்கள் என்பதை நீ அறியாமலே லவ் பண்ற பத்தியா அதுதான் உனக்கு ஆபத்து அந்த ரகசியத்தை நீ அறியாம இருந்தா உன் ஜீவனுக்கு ஓல வைக்கிறாங்க அர்த்தம் சிம்சோன் தெரியலாலை நேசித்தார் ஆனால் தெரியலால் சிம்சோனை லவ் பண்ணல ஆனால் விரும்பாத ஒருவனையே காதலிக்காத ஒருவனையே தன்னுடைய மடியிலே படுக்க வைத்திருக்கிறார் அந்த படுக்க வைத்தனுடைய ரகசியம் என்ன தெரியுமா அவனுடைய பலம் எதில இருக்கிறது கவனியங்க 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 சிம்சோனுக்கு இந்த சூழ்ச்சி இந்த தந்திரத்தை அறிய முடியாமல் போய்விட்டது அவளை அழுத்தி கொண்டே இருந்தார் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்பதாம் வசனத்தில் அவன் பலம் இன்னதினாலே உண்டாயிருக்கிறது என்று அறியப்படவில்லை அவன் எதையோ சொல்லி பார்க்கிறான் ஆனால் அதெல்லாம் அழுத்து போட்டு போறான் கையிலெல்லாம் அழுத்து போடுறான் புது கையில அழுக்கிறான் பழைய கையில அழுக்கிறான் புரியவே இல்லை அப்ப வந்து யோசிக்க வேண்டாம் இந்த சிம்சோன் எப்பா நம்ம சொல்றதெல்லாம் இந்த கும்பிட 
நம்மளை காட்டி கொடுக்குறா நமக்கு எதுவும் நயவஞ்சகம் பண்றாப்ல இதெல்லாம் நீங்க ஆழமா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு நேரம் இல்ல சுருக்கமா சொல்றேன் அந்த முதல் கேள்விய உன்னுடைய பலம் எதுலேயே உண்டாகிறது என்று சிம்சோனத்துல கேட்ட போது அவன் ஏழாம் வருஷம் சொல்றார் உலகாத பச்சையான ஏழு அகணிக நான் கைகளாலே என்னை கட்டினால் நான் பல பலட்சியமாகி மற்ற மனுஷனை போல ஆகிவிடும் உடனே அவ எட்டாம் வசனத்துல வெளிச்சில் அதிகளை கொண்டு வந்து அவன் சொன்னத அப்படியே செய்தாங்க அவனை கட்டினாங்க ஆனா வந்த போது அந்த கைத சலன்னு காணுது நெருப்பு பட்ட உடனே விற்று போகிறது போல அந்த கைல எல்லாம் அழுத்து போட்டான் அப்பவே அவன் புத்தி வர வேண்டாம் சிலருக்கு எத்தனை முறை அடிபட்டாலும் புத்தி வராது அதான் வேடிக்கை எத்தனை முதல் அடிபடுத்தோம் சரி இனிமேலா திருந்திக்குவோம் இனிமேலா நம்ம வாழ்க்கையை சரிபடுத்தோம் சரி ஒரு முறை தப்பு பண்ணிட்டோம் மாட்டிக்கிட்டோம் இனி நம்ம தப்பு செய்யக்கூடாது இனிமே நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஒரு தடவை போலீஸ் கிட்ட நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் இனிமேல் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஒரு முறை ஜெயிலுக்கு போயிட்டோம் இனிமேல் தடவை போகக்கூடாது இனிமேல் நம்மளை காப்பாற்றி கொள்ளணும் இனிமேல் ஞானமா இருக்கணும் ஒரு முறை கடன் வாங்கி அசிங்கப்பட்டுட்டோம் இனிமேல் நம்ம கடன் வாங்கக்கூடாது இனிமேல் நம்ம ஞானமா இருக்கணும் இப்படி தாங்க பாருங்க தவறுகள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில வராமல் போகிறது இல்லை ஆனால் திருந்துவதற்குரிய வாய்ப்புகளை தேவன் எடுத்து தருகிறார் அதன் அநேக திருந்துவதற்கோ மன திருப்பதற்கோ அவர்கள் தங்களை ஆயுதப்படுத்துகிறது இல்லை அந்த நிலை தான் சிம்சோனுக்கு ஏற்பட்ட நிலை ஆண்டவர் அந்த பலத்தை தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே நாமத்தினாலே தாயின் வயிற்றிலே மனமோகனை குடும்பத்திலே தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே இந்த தாயுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் அவன் பலசாலியா இருப்பான் அவன் நசனா இருப்பான் அவன் தலையிலே சவரன் கத்தி படல் ஆகாது அவன் முடிய எக்காலத்து முற்றும் விட்டிடாத பொதுவாகவே குழந்தைகள் பிறந்த உடனே சர்வசாதாரணமாக எல்லா இடத்துல அப்படிதான் குழந்தை பிறந்த உடனே மூணு மாதம் முடி வெட்டுவார்கள் ஆறு மாதம் முடி வெட்டுவார்கள் ஏழுநாள் அப்பதான் முடி நிறைய வளரும் யார் முடி வெட்டாம இருக்க கூடாது இது பிறந்த நேரத்தில் இருந்த முடி அப்படியே வளர்கிறது ஆகவே அதை வெட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் குழந்தை குழந்தை பருவத்தில் இருக்கும் போது அந்த முடியை வெட்டி விடுவார்கள் ஆனா இப்போ உள்ள வேடிக்கை எல்லாம் வாயு பிள்ளைகளும் பயன்களும் சரி பொண்ணுகளும் சரி ஏழா கூடமா வெட்டிக்கிட்டு அலையிறாங்க இதற்கு சில காரணம் ஊழியர்கள் தான் ஏன்னா அவர்களும் சரியா வெட்டுறது இல்லை ஏன்னா அவங்கள தான் இவங்க பார்க்கறாங்க இத நான் பேசுறா இந்த கலவனுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுவாங்க நாங்க எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருக்கணும் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல பிறந்தாரு அதனால அவர் அப்படித்தான் பேசுவார் எந்த வருஷத்துல பிறந்த என்ன சத்தியம் சொல்றது அதை கவனிக்கணும் ஏன்னா கூட மாட்டி கிடக்குறாங்க சரி அதெல்லாம் சொன்னா நீங்க சிரிச்சுருவீங்க செய்தியை மறந்துடுவீங்க சபா ஆறாவதுல பேசுறது வேற அவங்க அம்மாவுக்கு சொன்னாங்கல்ல அவன் தலையில சவரன் கத்தி படலாக இந்த ரகசியம் சிம்சோனுக்கு தெரியும் அவங்க அம்மா சொல்லி பாப்பா எங்கேயாவது போற வழியில முடி வெட்ட கடையை பார்த்து பண்ண எனக்கு முடி ஜட ஜடையா இருக்குது என்ன பண்றது தெரியல நான் வெட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வெட்டிடாதப்பா முடிய வெட்டிடாத இந்த முடியில தான் உன் பலனையும் ஆண்கள் வைத்திருக்கிற வசனம் சொல்லுகிறது அங்கே தெளிலால் கொடுத்த தொந்தரு தாங்காம மற்றதெல்லாம் இங்க வீட்டுல போய் வாசிக்கொள்ள பதினஞ்சாம் வருஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன்னுடைய மகாபலம் எதுனாலே உண்டாயிருக்கிறது புத்தியே வரலங்க சில நேரத்துல பெண்ணோட பழகனா புத்தி மங்கிடும் ஆமா கோச்சுக்காரிங்க என்ன ஞானமா இருங்க இப்படியே அவனை தினம் தினம் தன் வார்த்தைகளினாலே நெருக்கி அவன் அல்ல போது அவன் தன் இருதயத்திற்கு எல்லாம் வெளிப்படுத்தி அவன் சொல்றான் பதினேழாம் வருஷத்துல சவரன் கத்தி என் தலையின் மேல் படவில்லை அந்த ஒண்ணுதான் சீக்கிரட் இப்ப நீங்க கவனியங்க நம்முடைய பலனுடைய சீக்கிரட் எங்க இருக்கு தெரியுமா உலக அறியலுங்க இவளை இவ்வளவு காரித்து போறோம் இவ்வளவு அசிங்கப்படுத்தணும் இவ்வளவு அவமானப்படுத்தணும் யாராலையோ துண்டியெல்லாம் விட்டு பார்க்கணும் ஆனால் இவர் கற்றுக்காக வைராக்கியமா இருக்கிறாரே கற்றுக்காக ஓடுகிறாரே தன்னுடைய ஊழியத்தினுடைய காரியத்தை அவர் தொடர்ந்து செய்கிறாரே அதற்கு ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது அந்த ரகசியம் என்ன தெரியுமா அவர் தேவனை தன் பலனாக வைத்திருக்கிறார் 
வைத்திருக்க <laughs> சில நேரத்தில் அவங்க பேசுறத என் மனதில் வைத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆண்டு விதே இந்த ஆண்டு தேவையில்லாம எல்லாம் வந்து என்கிட்ட பேசு போடுது எல்லா மொழியும் காலத்துக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குங்க எவனோ எவ்வளவு சொன்னதெல்லாம் கேட்டு வந்து நம்மகிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஆளை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது அந்த நபரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது நாங்க சொல்றது இல்லை நாங்க பேசாம இருப்போம் கேட்டுட்டு இருப்போம் அவ்வளவுதான் ஏதோ படுத்திக்கு போகும்போது அவனுடைய சமூகத்தில் அன்றைக்கு இடர்களை படுத்த நேரத்தில் ஆண்டுவதே நீர் கேட்டீர் அல்லவா நான் அவருடைய ஊழியக்காரன் அல்லவா அவங்க பேசினதை நீர் கேட்டீரா அவங்க சொன்னதை நீர் கேட்டீரா என்னை பலப்படுத்த ஆண்டவர் அந்த ராத்திரியிலே ஆண்டவர் என்னை பலப்படுத்துவார் அடுத்த நாள் என்னை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிடுவார் என்னை புத்துணர்ச்சிகளை கொண்டு வந்துருவார் தேவனுக்காக மறுபடி நிற்க என்னை உற்சாகப்படுத்துவார் அந்த சகோதரிய சகோதரிய நீங்கள் பலவீனமாய் மாறிடாதீங்க உங்க வாழ்க்கையில் பலவீனப்படுவதற்கு இடம் கொடுத்துடாதீங்க பலவான் யார் பொல்லாவில் பெருமை போராட்டுகிறோம் நல்ல பலவான் யார் என்றால் கிருபையை நம்பி இருக்கிறவர் பலவான் யார் தன் செல்வத்தை நம்புகிறவன் அல்ல தன்னுடைய பணத்தை நம்புகிறவன் அல்ல பலவா தேவனை நம்பி தேவனையே தன் பலனாக கொண்டிருக்கிறவன் தான் பலவா அதுவே ஒவ்வொரு நாலு ஆண்டு போய் சொல்லுவேன் ஆண்டவரே என்னை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை சொல்றேன் தாவி சொன்னது போல என் பலனாகிய கத்தாவே உண்மையில் அன்பு கொடுவேன் கத்தர் உங்களுடைய பலனாக இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் பலமான்களாக இருக்கிறீர்கள் இன்னொன்னு சொல்றேன் நம்மை கத்தர் எப்படி தெரியுமா பலவானா மாற்றுகிறார் பிசாசை விட நம்மை அதிக பலவானா மாற்றுவார் தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்க பிசாசை விட பலவீன நினைக்க கூட ஒரு நல்ல ஆவிக்குறி எப்படி இருக்கு நான் எல்லாருமே சொல்றேன் விசுவாசி எல்லாருமே பிசாசுகளை துரத்தக்கூடிய அதிகாரம் உடையவர்களாக இருக்கணும் விசுவாசிகள் எல்லாருமே செய்வினைகள் மந்திரங்கள் சூனியங்கள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் உதைத்து கட்டி செபிக்கக்கூடிய விசுவாசிகளாக இருக்கணும் சண்டை போடுறதுல பெரிய ஆள் ஆக்கக்கூடாது பரியாசமா சிரிக்கிறது சபையில் சில நேரத்தில் பரியாசமான குடிச்சு பரிகாசமா சிரிக்கிறது அடுத்த ஆளை பார்த்து சிரிக்கிறது நான் அப்பவே சொல்லிடுறது என்ன அங்க திரும்ப என்ன அங்க பார்க்கறேன் அப்புறம் போற நேரத்தில் என்னை முறைச்சு பார்த்துட்டு போறது நான் சொல்றேன் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல சாத்தானை மேற்கொள்ளக்கூடிய பலவானா நாம் இருக்கணும் எனக்கு இந்த சாத்தானை மேற்கொள்ளக்கூடிய பலவான்கள் இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை ஊழியக்காரர்களும் விசுவாசிகளும் மட்டும்தான் இருக்கணும் பேசுவை நாமத்தினால் லூக்க சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கவனியங்கள் லூக்க சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் ஆயுதம் தரித்த பலவான் அரண்மனையை அரண்மனையை காக்கிற அவனுடைய பொருள் பத்திரப்பட்டாங்க பாருங்க இவன் யார் எந்த பலவான் ஆயுதம் தரித்த பலவான் எதை பாதுகாக்க அங்க இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் பாதுகாக்க நீங்க பாருங்களேன் ஏடிஎம் சென்டர்ல பெரிய பெரிய அதிகாரி விடுதலை கொண்பதாக இருக்கிற வாட்ச்மேன் காவல்காரர்கள் சும்மா போய் உட்காந்துக்க மாட்டாங்க ஸ்டோர்ல அவங்க கையில ஒன்று துப்பாக்கி இருக்கும் அவங்க கையில ஒரு தடி வச்சிருப்பாங்க தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள அங்க இருக்கிற பொருட்களை பாதுகாத்து கொள்ள 
அந்த வீட்டை பாதுகாக்க அவர்கள் ஆயுதம் தரித்த பலவான் இந்த ஆயுதம் இல்லாவிட்டால் அவன் பலவான் அல்ல ஆகவே அவன் ஆயுதம் தரித்தவன் கோலியாத்தனுடைய பலம் எதிர இருந்தது அவன் தரித்திருந்த ஆயுதம் ஒன்று சாமல் பதினேழு எடுக்கிறதால் வாசிக்க நேரம் இல்லை அவன் தன்னுடைய பலத்தை இதை காண்பித்தான் தன் கையில் இருக்கிற ஈட்டியிலே தன் கையில் இருக்கிற கேடகத்திலே தான் அணிந்திருந்த அந்த முழுவதுமாய் மறைத்து வைத்திருந்த அந்த இரும்பு கேடகத்தினாலே தன்னை யாரும் ஒன்று செய்ய முடியாது என்கிற அந்த ஆயுதம் தனித்த கோலியா அதை நம்பிதான் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று சவால் விட்டான் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அவனையும் அதிக பலமான் வந்து அப்படியானால் யார் அவன் இந்த ஆயுதம் தனித்த பலவானை விட இன்னொரு பலவான் வருவான் இந்த ஆயுதம் தனித்த பலவானை வீழ்த்துவதற்கு தேவடிய பிள்ளையே நம்மை அதிக பலவானாய் மாற்றணும் அதிக பலவான் யார் தெரியுமா மற்றவர்கள் சாதாரண பலவான் போய் நம்மை கத்தர் அதிக அவனிலும் அதே பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தா பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும்பா நம்முடைய வாழ்க்கையில சில நேரங்கள்ல சில ஆண்டு சொல்லுவாங்க நான் யார் தெரியுமா என் புகழ் என்ன தெரியுமா என் மதிப்பு என்ன தெரியுமா என்ன ஊர்ல வந்து கேட்டுப்ப ஊர்ல என்ன கேட்கறது இப்ப நடக்கிற விதத்திலே தெரியுது நீ ஊர்ல போய் கேட்கறத விட ரொம்ப நல்லதான் நடக்கிற ஒரு இடத்துல நிலையா இருக்க முடியல ஒரு இடத்துல தான் சண்டை தன்னுடைய பலத்தை காண்பிக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது அவனிலும் அந்த ஆயுதம் தனித்திருந்த அந்த பலவான பாருங்க அந்த பலவானிலும் அதிக பலவான் வந்து அவனை மேற்கொள்வான் ஆகி அவன் நம்பியிருந்த சகல ஆயுத வர்க்கத்தையும் பறித்து கொண்டு அவன் கையில் இருந்த கொள்ளை பொருளையும் பங்கிடுவாள் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தினால் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பலவான்களை காற்றில் நீங்கள் பலவான்களாக இருக்க கற்று உதவி செய்வாரா அதிக பலவானாக இருக்கு சத்துருவை கட்டக்கூடிய பலவானாய் மாறுங்க சாத்தான் உங்களை கட்டிவிடக் கூடாது உலகத்துடைய காரியங்கள் என்னை கட்டிவிடக் கூடாது ஏ நீ அவர்கிட்ட பணத்தை காமியா அடிமையாயிடுவார் உன்னை கட்டலாம் பணத்துல ஒரு சமயம் ஒரு நபர் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வந்து என் கையில் கொடுத்த ஐயா எனக்கு பிரியாணியும் அந்த சர்ச்சு மெம்பர் சொல்லி எனக்கு ஒரு சர்ச்சு கொடுங்க ஐயா நான் சொன்னேன் ஒரு நாள் கூட உன்ன சபையில் நான் பார்க்கலையே ஐயா நீ ஒரு நாள் வந்து சபையில் நீ ஞானசாரமா எடுத்துக்கிறியா அதெல்லாம் அப்புறம் எடுத்துக்கிறையா ஞானசாரமா அப்புறம் எடுத்துக்கிறியா அப்புறம் இப்ப எனக்கு கேட்கிறாங்க ஐயா எனக்கு சக்கீடு கொடுங்க ஐயா நான் சொன்ன அதுக்கு வேற ஆளை பாரு அதுக்கு வேற ஆளை பாரு ஐயா யாரையும் அவன் நீங்க அனுப்பிடுது உன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் மயங்கிடுவேனா அப்படி எல்லாம் மயங்கிருந்தேனா என்னை சுத்தி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இருப்பாங்க ஐயா மரியாதை எடுத்துக்கிட்டு வெளியே போனேன் உன் பணத்துக்கு நான் மயங்கிறவன் கிடையாது முதலாவது நீ ரட்சிக்கப்படணும் மனம் திரும்பணும் ஆண்டுடைய பிள்ளையா மாறணும் கத்துடைய பிள்ளைகளே சில நேரத்தில் பணத்தினால நம்ம கட்ட வர நாம் அதை விட பலவானதா என்று சொல்லணும் என்ன நீ பணத்தினால கட்ட முடியாது சில அதிகாரத்தோடு வருவாங்க உன் அதிகாரம் எண்ணத்தில் செல்லுபடி ஆகாது உன்னை மிரட்டல் உருட்டல் செல்லுபடி ஆகாது தெரியுமா அதிக பலவான கத்த நம்ம வைக்க விரும்புகிறார் ஆயுதம் தரித்த அந்த பலவானை விட அவன் பார்வையில ஆயுதம் தரிக்காத என்னை ஆயுதம் தரிக்காத உங்களை ஆண்டவர் பலவானாய் மாற்ற விரும்புகிறார் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே என்னோடு இல்லாதவன் எனக்கு விரோதியா இருக்கிறான் அப்படியானால் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது பலவான் யார் தெரியுமா அவரோடு கூட இருக்கிறவன் அதிகால வேலையில் குருவையை நம்பி இருக்கிறவன் பலவான் தேவனை தன் பலனாக வைத்திருக்கிறவன் பலவான் 
மூன்றாவது ஆண்டு உருவோடு இருக்கிறவன் தான் பலவான் அதுதான் சொல்ற என்னோடு இராதவன் எனக்கு விரோதியாயிருக்கிறான் என்னோடு சேர்க்காதவன் சிதறடிக்கிறான் ஆண்டு உறவோடு நான் எவ்வளவு இருக்கிறேனோ அதுதான் பலம் அடிக்கடி சோமனிட்டே இருக்கிறது நடக்கும் போது சோத்திரம் பண்ணுங்க தெரியுமா போயாச்சுனால் போலி டாக்டர் போய் பார்த்துறாரு சிலருடைய வாழ்க்கையில் நீங்க ரெண்டு பேப்பர் எல்லாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா நிறைய போலி டாக்டர் இருங்க படிக்கும் இல்ல எங்கேயோ ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் கம்பவுண்டரா இருந்திருப்பாங்க உடனே அதெல்லாம் பார்த்தா இப்படிதான் சரி சரி ஜோரத்துக்கு இந்த மாத்திரை சளிக்கு இந்த மாத்திரை அதுக்கு இந்த மாத்திரை அதெல்லாம் பேப்பர் எழுதிச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் ஒரு அஞ்சு வருஷம் எழுதிட்டு அரசாங்கத்துக்கு விரோதமா சட்டத்துக்கு விரோதமா வீட்டு வாசல்ல போட மாற்றிடுவாங்க நானும் டாக்டர் தான் இப்படி போலி டாக்டர் எல்லாம் இருப்பாங்க இவங்க இதெல்லாம் போய் மாத்திரையை வாங்கி உடம்ப கெடுத்து நாசமாக்கணும் நான் சொல்லுவேன் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு சபை தந்திருக்கிறார் நீங்க எந்த சபையை சேர்ந்தவங்களான்னு சரிங்க அவங்களுடைய சபையில் நீங்க இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு சபை கட்டடத்துல வந்து நீங்க தேவனை ஆராதிக்க முடியலையா நம்ம ஒரு நாளும் கட்டடத்தை ஆலை நம்ம சொன்னதே இல்லையே நம்ம சொல்லாதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு பேசிட்டு இருக்கிற புழப்பு ஆட்களை நான் கவனி பேச நேரத்தில் நான் ஒரு ஆளை போட்டு கேட்டேன் ஏன்னா நாங்க என்னைக்காக கட்டணத்தை ஆலயம் சொல்லிருக்கிறோம் ஐயா தெய்வ ஜனங்கள் கூடி ஆராதிக்கிற நீ எங்க ஆராதிக்கிற வீடு ஒரு கட்டணம் அந்த கட்டணத்துக்குள்ள பத்து பேரை வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அந்த வேலையை தான் நாங்க செய்யறோம் என்ன புதுசா கண்டுபிடிச்ச மாதிரி பேசுறியா அந்த ஆளை திட்டி அனுப்புனேன் ஒண்ணும் தெரியாதா அந்த போய் பேச ஏன் அந்த சொல்ல தெரியுமா ஒரு சபைக்குள் இருக்கிற விசுவாசிகளை உங்களை நடந்துகிற மேற்கண்ட் ஜபம் பண்ணுங்க என்றால் ஜபம் பண்ணுங்க உபவாசம் பண்ணுங்க உபவாசம் பண்ணுங்க கட்டுடைய பந்தியில பங்கு பெறனா கட்டுடைய பந்தியில பங்கு பெறுங்க பாஸ்டர் தான் அப்பா கொடுக்கணும் பாஸ்டர் தான் ரசம் கொடுக்கணும் எல்லாரும் அப்பத்தை எடுக்க கூடாது எல்லாரும் ரசத்தை எடுக்க எடுக்க கூடாது பாஸ்டருக்கு தான் அந்த அதிகாரம் எங்க இருக்குது ஏன் இருக்குன்னு கேட்காது எல்லாரும் டிராபிக் லைன்ல போய் நின்றுக்கிட்டு கையில ஸ்டாப் பண்ற போட வச்சு நிறுத்தினா தூக்கி உள்ள வேலையில ஏத்திருவாங்க கிறிஸ்தவ ஒட்டாரது தாங்க ஒழுங்கும் கிரமம் பேசினா ஒழுங்கு காமிக்கிறது கிறிஸ்தவ பேச வந்துட்டாரு எல்லாத்துக்கும் ஒழுங்கும் கிரமம் எடுக்கிறது சபை என்பது ஒழுங்கும் கிரமமானது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய பிள்ளைகளே என்னோடு இராதவன் அதிக பலனை பெற்றுக் கொள்ள முடியாது ஆயுதம் தெரிந்திருக்கிற பலவான் அவரோடு இல்லாமலே ஆயுதம் தனித்திருப்பான் இயேசுவோடு இருக்கிற பலவான் வெளிப்பிரகாரமான ஆயுதம் இருக்காது அவன் உள்ளுக்குள்ளே அவன் பலவானாக இருந்து சாத்தான் இறையெல்லாம் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டானோ பிசாசான எந்த சுகத்தை இழுத்தானோ எந்த ஆரோக்கியத்தை கெடுத்தானோ எந்த சொத்துக்களை கெடுத்தானோ பிசாசு எதை உங்களுடைய குடும்பத்தில் நாசமாக்கினானோ அதை அவன் கையில் இருந்து மறுபடியும் விடுங்க வேண்டுமானால் உங்களுடைய மாச பலத்தில் போயிடாதீங்க அவரோடு இருங்க உம்மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் வாஞ்சை உம் சித்தம் செய்வதுதான் என் இதயத்தின் இயக்கம் எசையா எசையா உம்மோடு கூட நான் இருப்பேன் சொல்லி கதறுங்க ஆண்டோரோடு இருக்க 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 சாத்தானை விட ஆண்டவர் உங்களை அதிக பலவானாக மாற்றி உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போன சாத்தானுடைய காரியங்கள் சாத்தானுடைய வசத்தில் இருக்கிறவைகளை பறித்து கொள்ளத்தக்கதான அதிக பலனை தேவன் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் 
நீங்கள் பலவான்களாக கத்திற்கு மயம் உண்டாவதா முடிக்க விரும்புகிறேன் தேவ கிருவை உங்களை பலவான்களாக மாற்றட்டும் தேவனே உங்களுடைய பலவனாக இருக்கட்டும் தேவனோடு இருந்து அவரோடு கூட தங்கியிருந்து உலகத்தில் ஆயுதம் தனித்திருக்கிற பலவான அதிக பலவானாய் மாறிவிடுங்கள் அப்படி மாறும் போது ஐம்பத்தி இரண்டாம் சங்கீதத்தில் சில காரியத்தை நான் சொல்லி உங்களுக்கு ஆட்சேபிக்க விரும்புகிறேன் ஐம்பத்தி இரண்டாம் சங்கீதத்தில் நான் வாசிக்கும் போது அவர் சொல்கிறார் எட்டாம் வசனத்தில் நானும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல இருக்கிறேன் தேவ கிருபை நாம் இருக்கிறீர்களா தேவனை உங்களை பலனாக வைத்திருக்கிறீர்களா அவரோடு கூட நீங்கள் இருக்கிறீர்களா அதிக பலன் பெற்றிருக்கிறீர்களா நீங்கள் யார் தெரியுமா ஒரு செழிப்புள்ள அந்த பச்சையான சொன்னா செழிப்பு நீங்கள் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஆத்மாவா இருப்பீங்க உங்க வீட்டுக்கு நீங்க ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க உங்க மனைவிக்கு நீங்க ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்க ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க கற்றல் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற சபைக்கு பாஸ்டர் சொல்லணும் இந்த ஆத்மா பச்சையான ஒலிவ மரம் ஏன் தெரியுமா இந்த ஆத்மா கத்தரை நம்பி இருக்கிற ஆத்மா இந்த ஆத்மா தேவனை பலனாக கொண்டிருக்கிற ஆத்மா இந்த ஆத்மா எப்பொழுதும் ஆண்டுகளோடவே இருக்கிற ஆத்மா இந்த ஆத்மா என் சபைக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நானும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் பச்சையான 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 செழிப்பான நிலையிலே ஒலி ஒலிவ மரம் போல இருந்தார் சொல்ற அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒன்பதாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் நீரேலை செய்தி வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் ஆண்டு வரை உம்முடைய அனுமதி இல்லாமல் உம்முடைய சித்தம் இல்லாமல் என் வாழ்க்கையில ஒன்றும் வரல என்கிற ஒரு நம்பிக்கை இறுதியற்று உண்டாய் கொண்டே இருக்கும் உங்களுக்குள்ள அந்த நம்பிக்கை ஆவியான ஒரு தந்தை இருப்பார் உங்களுக்கு போய் இப்படி நடந்துச்சாமே பாஸ்டர் உங்க பிள்ளைக்கு இப்படி நடந்துச்சாமே பாஸ்டர் உங்க குடும்பத்தில் இப்படி நடந்துச்சாமே சில பேர் நமக்கு ஊழியக்காரர் குடும்பத்தில் ஏதாவது திரும்ப வந்துட்டா அதுதான் அவங்களுக்கு சந்தோஷமே அவங்களுக்கு அன்னைக்குதான் நல்ல தூக்கம் வரும் விசுவாசிகளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டா இந்த விசுவாசி பிடிக்காத விசுவாசிக்கு அன்னைக்குதான் நல்ல அயர்ந்த நித்திரை கத்த இன்னைக்குதான் நல்ல தூக்கம் தந்தார் ஏன் என்ன சிஸ்டர் நான் நினைச்சபடியே அந்த குடும்பத்துக்கு அப்படி நடந்து போச்சு அட பாவி நீங்க எல்லாம் விசுவாசியா மனம் திரும்பணும் நமக்கு வந்த கஷ்டம் சத்துக்கு கூட வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க தாங்க விசுவாசி எனக்கு வந்த கஷ்டம் என் விசுவாசம் கூட வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க தான் நல்ல ஊழியக்காரர் அப்படி அப்படி நீங்க அந்த சிந்தையை உருவாக்கிக்கீங்க அந்த எண்ணம் வரணும் அவங்கதான் பகவோக முடியும் கத்திற்கு மயங்கி உண்டாவதா நீரே செய்தி எல்லாரும் சொல்ல முடியுமா என்ன காட்டி கொடுக்க இந்த தோவைக்கு போய் சவுண்ட் சொன்னாரே இது யார் செய்தது தோவை ஆண்டவரை நீரே அனுபவிச்சுட்டே ஆண்டவரை சிமையு அவனை அசிங்கப்படுத்தின போது அவனை விட்டு விடு கத்தர் அவனுக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிற அந்த அந்த ஸ்பிரிட் அந்த தாவிதுக்குள்ள இருந்தது அங்கதான் ஜெயம் எடுத்தார் சில பிரச்சனை வரும்போது நம்ம போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி அந்த அம்மா வந்து நம்ம கிட்ட பேசுறதுக்கு கத்தர் அனுபவிச்சுட்ட வாய்க்கு வந்தபடி அது பேசு அன்னுடைய பிள்ளைகளே அந்த அந்த இடம்லாம் எங்க தெரியுமா வரும் நான் சொன்ன இந்த இவ்வளவு நேரம் பேச பாருங்க தேவ கிருபை தேவன் பல அவரோட இருப்பது இது சரியா உங்க வாழ்க்கையில தான் வரும் நீங்க உங்களை யார் அசைக்க முடியா அசையாத ஒரு நம்பிக்கை மூன்றாவது அந்த ஒன்பதாம் வசனத்தை சொல்ற உங்க என்றைக்கும் துதித்து உங்க நாமத்திற்கு காத்திருப்பேன் ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த கால வழியில கொஞ்ச நேரம் எடுத்துட்டேன் ஆனா வேண்டிய மண்ணாவே உங்களுக்கு நான் தந்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு நீங்க படுக்கைக்கு போகும்போது கொஞ்சம் சிந்தி எங்க நான் எந்த பலவான சவலை போன்ற பலவானா தோவைக்கை போன்ற பலவானா அல்லது தாவிதை போன்ற பலவானா கிருவை நம்புங்க தேவனை உங்கள் வேலனாக வைங்க அவரோடையே தங்கியிருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்க நீங்கள் செழிப்பாக இருப்பீர் நீங்கள் ஒரு நாள் உங்களுடைய நம்பிக்கையை விட்டு கீழே இறந்த மாட்டீர்கள் அசையாத நம்பிக்கை நங்குருமாயிருக்கு ஆண்டு உங்களுக்கு உதவி செய்வாரா கண்ணை மூடுவோம் உற்சாகம் 
നിങ്ങൾ അധികമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന അടിമിത്തകപ്പെടുന്ന ഇത് കാലവലികളും നിങ്ങൾ ഇന്നും ബലവാനായി മാറ്റും നിങ്ങൾ ഇന്നും അധികമായും ബലപ്പെടുത്തും ഇത് ശരി കേട്ടെ കേട്ടെ എന്ത് നേരമായിരുന്നാലും പരിശുദ്ധാഭിയാനവരെ ബലത്തിന്മേൽ ബലമടങ്ങി അവർ ഷീണിലെ ദൈവ സന്നിധിയിലെ വന്ന് കാണപ്പെടെ ഇത് അനിധ്യമാനത്തിന് ഉലകത്തിൽ എതിലും ശ്രോത്ത് പോയി വിടാതെ പിടി അവൾ എതിലും ഭയന്ന് വിടാതെ പിടി കലങ്ങി വിടാതെ പിടി ഇരുക്കെ നമ്മുടെ ഓടിയക്കാരനാൽ എല്ലാ വിശ്വാസ മക്കൾക്ക് അവൻ ക്ഷമിക്കണേ എന്ത് സഭയ്ക്ക് പോകുന്നതായി എന്താകും നമ്മുടെ സത്യത്തിൽ വളരട്ടും മെയ്പ്പണികൾ കീഴ്പ്പണി നിൽക്കട്ടും ആണ്ടുവരെ എന്നിത് എന്നെ യാത്രയെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടതെ പിരിഞ്ഞുകൊള്ളുകരെ ചിന്തയുടെയവളായി ഇരുക്കെ കച്ചവടി ആവിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചും ആണ്ടുവരെ ഇതൊക്കെ വേറെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളർത്തമായി ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അണ്ടുവരെ നല്ല വൈദ്യർക്കാക ഞങ്ങൾ ചവമണ്ണുകളോ നഴ്സുകൾക്കായി ചവമണ്ണുകളോ ആശുപത്രിയിലെ പണിശേഖര എല്ലാ പണി ആൺകൾക്കാക ഞങ്ങൾ ജപിക്കണോ എന്ന ദേശത്തെ പാതുകാക്കരെ കാവൽത്തുറ അധികാരികൾ അണ്ടുവരെ അമച്ചരുകൾ അണ്ടുവരെ ഇന്നും ഇത് കൊറോണ നിമിത്തമായി ജനങ്ങൾ പാതിക്കപ്പോൾ പാതിക്കപ്പെടക്കൂടാതെ എന്നതിൽ ഇറവും പകലുമായി നോയിച്ചിട്ട് തങ്ങളുടെ വീട്ടെ വിട്ട് കുടുംബത്തെ മറന്ന് പന്ത് നിന്ന് അയാളാതെ ഉളയ്ക്കല് ഇപ്പടിപ്പെട്ട നബറുകൾക്കാക വിശേഷമായി ഞങ്ങൾ ജപിക്കണോ എന്റെ ജീവന പാതുകത്തുക്കുള്ള ഞാൻ എവിടെ ചാക്കടിയായിരിക്കണോ അതേപോലെ താൻ എങ്ങളെ പാതുകാപ്പതിക്കാക അർസംഗത്തിനാൽ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട എല്ലാ നബറുകൾക്കാക എങ്ങളാതെ മുടിന്നത് അവർക്കാക അധികമാകെ ഞങ്ങൾ ജപിപ്പോമാണ്ടവരെ അവർക്ക് നല്ല സുഖത്തെ താരോ അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ മനവി അവരുടെ പിള്ളകളെ കൈവിട്ടു വിടാതെയും അവർക്ക് നല്ല സുഖഭരണയും ആണ്ടവർ തലവീടാകെ ആശുപത്രിപ്പീടാകെ എങ്ങനെ ജപിക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ബലവീനമാണ് ഇരുത്തൽ ആത്മാക്കൾക്കാകെ വിശേഷമായി ഞങ്ങൾ ജപിക്കലോ ഊരിയിടത്തിലെ നാട്ടിലെ ജപിക്കുമ്പടി അനേകർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അപ്പടിപ്പെട്ട മക്കൾക്കാകെ വിശേഷമായി പാലത്തോട് ജപിക്കലോ കത്തറവർക്ക് വേണ്ടി നല്ല സുഖത്തെയും ബലത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും ഇതിലേക്ക് കർത്തർ കൊടുപ്പീടാകെ ിയും